हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून चलिए बच्चों तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हिरोडो द क्वेश्चन सेज अ स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ बाय अ लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ एल देन द बॉल इज ड्रॉन अ साइड सो दैट द थ्रेड डेविएट्स थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल एंड सेट इन मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द वर्टिकल प्लेन इन व्हिच the thread is located what is the initial velocity that has to be imparted to the ball so that it could deviate through the maximum angle pi by 2 in the process of motion to dekhiye bachcho is sawal mein basically kya diya hua hai hamare ko diya hua hai ki ek small ball hai jiska mass m hai aur use suspend kiya gaya hai from point o by a light thread jiski length kitni hai jiski length jo hai wo l hai theek hai ab is ball ko dekhiye ki ise है ना इस तरीके से खींच करके ले जाया गया सच दैट कि वो थीटा एंगल बनाने लगा विद द वर्टिकल क्लियर है अब जो है क्या करा गया इस बॉल को एक वेलोसिटी दी गई सच दैट कि अगर ये जो पूरा का पूरा सेटअप आप देख पा रहे हैं अगर ये स्क्रीन के प्लेन में है और मैं स्क्रीन के प्लेन को वर्टिकल मान रहा हूं तो इस बॉल को वेलॉसिटी दी गई इन द स्क्रीन मतलब कि हॉरिजोंटल डायरेक्शन में और लेटर से कि वो स्पीड है वी नॉट ठीक है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसे इतनी स्पीड दें है ना सच दैट कि क्या हो तो देखिए लिखा है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट हैज टू बी इम्पॉर्टेड टू द बॉल सो दैट इट को डेविएट थ्रू द मैक्सिमम एंगल पाई बाय टू इन द प्रोसेस ऑफ मोशन और पाई बाय टू एंगल के डेविएशन का मतलब क्या हो गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो थ्रेड है ये अगर इस समय है ना इस स्क्रीन के प्लेन में है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि नाइन्टी डिग्री के डेविएशन आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो थ्रेड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाए है ना तभी तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितने का डेविएशन हो रहा है यहां पर 90 डिग्री का डेविएशन हो रहा है ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं एक फोर्स एम और एक फोर्स टेंशन जो कि इस बॉल पर एक्ट कर रहा है ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग यहां पर यह देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस ओ ओ डैश एक्सिस की बात करूं है ना ये जो ओ ओ डैश वर्टिकल एक्सिस है अगर मैं इसकी बात करूं तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस एक्सिस के बाउट अगर इस बॉल पे लगने वाले टॉर्क की अगर बात करें तो वो कैसे निकालेंगे तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि किसी भी लाइन या किसी भी एक्सिस के बाउट टॉर्क कैसे निकालते हैं तो ऐसा करने के लिए हमारे को क्या करना होता है कि उस लाइन पे आपको कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना होता है जैसे कि मैं यहां पर इस बार सेलेक्ट कर रहा हूं पॉइंट ओ तो आप क्या करिए इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए जो कि इस एम मास पर लग रहा है और उस टॉर्क का आपको कंपोनेंट लेना होगा अलोंग दिस एक्सिस ओ ओ डैश और वही क्या कहलाएगा वही कहलाएगा बच्चों टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ओ ओ डैश ठीक है तो अगर हम लोग चाहते हैं है ना अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एक्सिस ओ ओ डैश है उसके अबाउट अगर इस पार्टिकल पर लगने वाले टॉर्क को निकाले तो हमें क्या देखना होगा कि देखिए इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं टेंशन और एम टेंशन का टॉर्क तो ओ पॉइंट के अबाउट हम लोग देखें तो जीरो आ रहा है लेकिन एम का टॉर्क जरूर आ रहा है एम का टॉर्क कितना आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ओ पॉइंट के अबाउट अगर देखें तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा आर वेक्टर जो है वो इस लेंथ ऑफ द थ्रेड के अलोंग आएगा और ये रहा आर वेक्टर ठीक है तो हमें आर वेक्टर क्रॉस एम जी करना होगा क्लियर है ये बात तो हम लोग देख पा रहे हैं डायरेक्शन वाइज कि आर वैक्टर क्रॉस एम जी की डायरेक्शन किधर आ रही है तो वो आ रही है कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ठीक है तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ओ पॉइंट के अबाउट अगर हमने देखा तो टेंशन का टॉर्क नहीं आया लेकिन एम का टॉर्क आया लेकिन ये जो एम का टॉर्क है वो किस प्लेन में आ रहा है तो वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है ठीक है लेकिन ये जो ओ डैश एक्सेस है वो तो वर्टिकल प्लेन में है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो टॉर्क आया उसका कोई भी कॉम्पोनेंट ओ डैश के अलॉन्ग नहीं आएगा तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इनिशियली क्या हो रहा है ये जो इनिशियल डायग्राम है उसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल पर कोई भी टॉर्क लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है ठीक है अब देखिए बच्चों यहां पर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम लोग चाहते हैं कि इस थ्रेड का नाइन्टी डिग्री का डेविएशन हो जाए इसका मतलब क्या हो जाए कि जैसे शुरुआत में ये स्क्रीन के प्लेन में था तो कुछ देर बाद एक ऐसे प्लेन में आ जाए सच दैट कि वो प्लेन कैसा हो हॉरिजॉन्टल हो है ना तभी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 90 डिग्री से उसका डेविएशन हो जाएगा क्लियर है ये बात तो आप यहां पर ये देखिए कि टेंशन का टॉर्क तो हमेशा ही जीरो रहेगा ठीक है ना ओ पॉइंट के अबाउट 
और एम जी के अगर टॉर्क की बात करें है ना तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क वेक्टर बराबर क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है ठीक है तो किसी भी इंस्टेंट पर इस जर्नी के दौरान किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखें तो टॉर्क जो है ओ पॉइंट के अबाउट में अगर बात करूं तो टॉर्क जो है वो हमेशा क्या आएगा एम के परपेंडिकुलर आएगा है ना क्योंकि हम लोग जानते हैं टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टॉर्क है वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और एफ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखू एम का तो वो हमेशा एम के परपेंडिकुलर आएगा और अगर एम के परपेंडिकुलर आ रहा है मतलब कि वो ओ ओ डैश के भी तो परपेंडिकुलर ही आ रहा है ना तो ओ ओ डैश के परपेंडिकुलर टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट ओ डैश के अलॉन्ग तो नहीं आ सकता है ना क्लियर है ये बात तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट अगर आप किसी भी मोमेंट पर टॉर्क देखें तो वो टॉर्क क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा है लेकिन ओ पॉइंट के अबाउट जो एम का टॉर्क आ रहा है उसका कोई भी कॉम्पोनेंट ओ ओ डैश के अलॉन्ग नहीं है तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे है ना इस पूरे के पूरे जर्नी के दौरान ओ ओ डैश एक ऐसी एक्सेस है जिसके अबाउट अगर आप देखें तो कोई भी टॉर्क इस पार्टिकल पर एक्ट नहीं कर रहा है ठीक है तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर टॉर्क नहीं लग रहा एक्सटर्नल तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा ओ डैश के अबाउट कंजर्व रहेगा है ना तो ओ ओ डैश के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश करूं ठीक है तो मैं क्या कह सकता हूं लेटर से कि मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं है ना और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं लेटर से पी तो पी पॉइंट के अबाउट मैं क्या देखना चाहता हूं इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को देखना चाहता हूं ठीक है तो पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है तो वो देखिए आ जा रहा है एम वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय एल साइन थीटा क्लियर ये बात क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एल का साइन थीटा कॉम्पोनेंट ये रहा और जो वी नॉट वैक्टर है वो बेसिकली एल साइन थीटा इस लेंथ के क्या आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है क्लियर ये बात तो P पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क नहीं देखा हमने क्या देखा एंगुलर मोमेंटम देखा है ना तो P पॉइंट के अबाउट जब हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम देखा तो उसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है ना मतलब कि पूरी की पूरी जो एंगुलर मोमेंटम है वो ओ ओ डैश के लॉन्ग आ रही है तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट के अबाउट मैंने तो एंगुलर मोमेंटम निकाला दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सेस ओ ओ डैश क्लियर है ये बात अब देखिए हमारे को ये याद है कि सवाल में हमसे क्या बोला गया था कि मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए पाई बाई टू होना चाहिए इन द प्रोसेस क्लियर है ये बात है ना तो इतने का ही डेविएशन आना चाहिए तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लेटर से कि पार्टिकल के पास इस समय जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई वो v हो गई और ये जो वेलोसिटी है है ना ये जो वेलोसिटी है दिस हैज टू बी इन द हॉर्जोंटल प्लेन क्योंकि अगर इस वेलॉसिटी का कोई भी कॉम्पोनेंट अगर है ना वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या दिक्कत आ जाएगी कि डेविएशन जो है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो v वेलोसिटी है वो कैसा होना चाहिए वो जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए ठीक है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड ठीक है ना ताकि ये जो थ्रेड है वो टॉट रहे क्लियर है तो हम लोग इस समय अगर निकालना चाहें सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है ना इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम तो हम लोग यहां पर ओ पॉइंट के अबाउट देख सकते हैं सबसे पहले ओ पॉइंट के अबाउट अगर आप देखें तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो भी जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो तो इस थ्रेड के परपेंडिकुलर है तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा वो आ जाएगा एम वी इन टू एल के बराबर ठीक है और ये जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा ओ ओ डैश के लॉन्ग ही आ रहा है तो दिस इज ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ओ डैश तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा बेसिकली बराबर होना पड़ेगा है ना क्योंकि हमने देखा था कि टॉर्क नहीं लग रहा है ओ डैश एक्सिस के अबाउट तो एम वी नॉट इन टू एल साइन थीटा हैज टू बी इक्वल टू एम वी इन टू एल तो यहां से एम से एम हमारे पास कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है तो हमारे को क्या मिल गया हमारे को एक एक्सप्रेशन मिल गया कि अच्छा एल से एल भी तो कैंसिल आउट हो गया तो हमारे को क्या मिल गया वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा क्लियर ये बात तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया ऑल right? इसके अलावा बच्चों एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन तो वैलिड होगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास है ना तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी मैं इस हाइट को जी पी बराबर जीरो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू
बाद में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर और उसके अलावा इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ चुकी है तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये कितने हाइट से ऊपर गया तो ये गया एल कॉस थीटा से है ना तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ करके कितनी हो गई एम जी एल कॉस ऑफ थीटा है ना तो ये हमारे पास देखिए दूसरा एक्सप्रेशन आ गया तो अब देखिए बच्चों हमारा सवाल बहुत आसान हो गया है हमारे को बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके v नॉट निकालना है क्लियर रही बात तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं दूसरे इक्वेशन में v बराबर वी नॉट साइन थीटा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं इस v की वैल्यू को यहाँ पर उठा करके पुट कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस एम जी एल कॉस ऑफ थीटा तो यहाँ पर देखिए m जो है वो तो कैंसल आउट हो जा रहा है ठीक है इसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में v नॉट स्क्वायर बाई टू है और राइट right साइड में v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं v नॉट स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन बाई टू है ना ये भी कॉमन आ गया मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और ये किसके बराबर आ जाएगा तो ये आ जाएगा जी एल कॉस थीटा के बराबर ठीक है तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा टू टाइम्स जी एल अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा और इधर एक कॉस थीटा ऑलरेडी है तो हम लोग देख पा रहे हैं कॉस थीटा रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टू जी एल अपॉन कॉस ऑफ थीटा ठीक है तो अब हम लोग स्ट्रेट अवे देख पा रहे हैं कि वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो वी नॉट हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ टू जी एल अपॉन कॉस ऑफ थीटा के बराबर ठीक है तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर ठीक है तो बच्चों इसी के साथ हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय